сайн байцаана өгтүүд ээ өнөөдөр бид нар дизайн зураг зур технологийн 10 дугаар ангийн хичээлээр холбоосын төрөл түүний проект зургийг зурах сэдвийг үзнэ. За өнөөдрийн хичээлийн зориг маань холбоосын төрлүүдийн тухай ойлголт авч проектыг зүсэл тооцоолын аргаар төлөвлөн зурах харгад суралцнаа. Хүүхдүүд та бүхэн сурах бичгийнхэнд 32 дугаар хуудсыг гаргаарэ. За хичээлийн эхлэхийн өмнө бүгдээрээ дараа хасгалтанд хариулж үзье. Холбоос гэж юу вэ гэл? Эдгээр зургууд дээр э төрөл үрийн холбоосоор холбогдсон эдлүүдийг харуулсан байгаа. Дараа хасгалтанд бас хариулж үзье. Бидний эдэл хэрвэлж байгаа эд юмс ямар холбоосоор холбогдсон байна вэ? Хүүхдүүд та бүхэн эргэн тойронд байгаа өөрийнхөө сууж байгаа ширээ сандал, а эдэл хэрвэлж байгаа тогооны таг, тийм ээ, үзэг болныхаа харандаа ямар холбоосоор холбогдсон байна вэ гэдгийг сайн ажиглаж хараарэ. За, эдгээр холбоосыг ухсарч задлж болох уу? Та яг бас тунгаан бодоорэ. За, тэгэхээр бидний эргэн тойронд байгаа холбоосуудыг нийтэд нь багцлан авч үзээд салдаг холбоос салтагүй холбоос гэж хоёр ангиж үздэг. За хүүхдүүд та бүхэн дэвтэр дээрээ салтаг холбоос салтагүй холбоос тэмдэглэж аваарэ. За салтаг холбоос гэдэг маань тухайн эдлэл деталыг олон дахин задлж өгсөрч болдог ийм холбоос байдаг. Тодорхойлолтын бүгдээр уншаад тэмдэглэж аваарэ. За салтагүй холбоос гэдэг маань тухайн эдлэл эд ангийг салгаж өгсөрч боломж үг хийгц ийм холбоосууд ордгоо. За салтаг холбоос маань дараах төрлүүдтэй байдаг. Өглөөрган, тэвхэн, чагтан, гойрэвт, эрээс гэсэн юм төрлүүд байдаг. За өглөөрган холбоос маань монголчуудын одоо бидний сайн мэдэх өнсөн тоглоомны холбоос орж байна. За мөн бидний өвөг дээц ширээ санал авдар савныхаа холбоосыг өглөөрган холбоосоор холбодог байсан. За тэвхэн холбоос, чагтан холбоос, а гойрэвт холбоосууд маань болохоор төрөл үрийн техник хэрэгсэлт хэрэглэдэг ийм холбоосууд байгаа. За эрээс толбоос маань бидний өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэдэг ийм холбоосууд байна. За тэгэхээр хамгийн наадсан одоо багшийн зүгээр нэг жишээ харуулъя л да. Бидний өдөр тутмдаа хэрэглэдэг одоо үзэг үзгэн болны маань запас дуустдаг тийм ээ. Бид нар үзгэн болны хаа запасыг ингээд аваад өөр шинэ запас хийгээд ингээд цаа холбоц. Энэ энэ бол бас салтаг холбоосын нэг төрөлд орж байгаа. Тухайн эдлэл эд анги деталыг эвдэж хэмхэлэхгүйгээр олон дахин ингэ салгаж өгсөрч болдог ийм холбоос орхоне. Зураг дээр бидний өдөр тутанда хэрэглэдэг шүүгийн нугас. За шүүгийн нугасыг бид нар суулгахта одоо тухайн нугасанда зориулж хувь өрмдөж гаргадаг. За зураг дээр нугасны маань дараалалууд харагдаж байна. Энэ бол бидний өдөр тутамд түгээмэл хэрэглэдэг холбоос байгаа юм. За хэрвээ та нарын одоо хаалганы нугас шкамны нугас чинь ингээд өвдөрсөн байвал яаж засах вэ гэдэг юм хөөхтө та нар тунгаан бодож үзээрэй. За дараагийн холбоосны төрөл болохоор салтагүй холбоос. Салтагүй холбоос маань наах, гагнах, тавлах, оёох гэсэн ийм төрлүүдтэй байдаг. За наах гэдэг маань цавгаар наач тогтоон, а гагна гэдэг маань метал деталуудыг хаванд нь гагнаж тогтоон. За гагнах тод дотор ширэх гэсэн юм төрөл байгаа. За дээрэс нь тавлах. Энэ тавлах холбоос маань усан онгоц, нисэх онгоцны төмөрөнд ихэвчлэн түгээмэл тохиолддог юм холболтой байгаа хамгийн энэ бүх ат. За дараах нь оёох холбоос байна. За холбоосын тухай мэдлэгээ хүүхдүүд ахин давтж үзье. Холбоос маань салдаг ба салдгүй гэсэн хоёр төрөл байна. За салдаг холбоос маань эдгээр төрлүүдтэй өглөөрган, тэвхэн, чагтан, горьвт, эрээс гэсэн юм төрлүүдтэй. За, салдаггүй холбоос маань наах, гагнах, тавлах, оёох гэсэн төрлүүдтэй байна. За, товчоор хэлэх юм бол салдаг холбоос маань олон дахин салгаж өгсөрч болдог юм холбоосыг салдаг холбоос гэж ойлгож байна. А салдаггүй холбоос гэдэг маань салгаж өгсөрх боломжгүй хийгдсэн. Тухайн эдлэлийг эвдхээс нь 
цаддаг ийм холбоосууд орж байгаа маа. Эндээс бид нар эрээс толбоос холбоосыг авч үзье. Эрээс толбоос маань бидний амьдралын өдөр тутмын хэрэгцээнд хэрэглэгдэж байдаг ийм холбоосоо. За тэгэхээр сая багш нь үзгэн болны жишээн дээр хэлсэн тийм ээ. Үзгэн болныхын маань толгой их бий нь болохоор эрээс толбоосоор холбогдсон байгаа. Тэгэхээр хамгийн төгөөмөл хэрэглэгдэг ийм холбоос учраас бид нар эрээс толбоосыг өнөөдөр сурж үзье. За эрээс гэдэг маань юу вэ гэдгийг багш нь хэлж үгүй. Цилиндр конус гадаргуу буюу өрөмцөн нөхөнд шургын шүгмийн дагуу гаргасан хэрчлээсийг эрээс гэж нэрлэдэг. Эрээс толболтын маань жишээ. За болтон олболт харагдаж байна. Энд болтон олболт нь эрэг болт дарах ч гэсэн төрөлдөөтэй. За дараагийн нь шургын олболт. Одоо бид нарын нэрлэдэг шүрүүп үйл нэрлэдэг тийм ээ. Шургын олболтын маань их төрөл байна. Хасах хувьтай шургын олболт. За дараагийн нь нэмэх хувьтай шургын олболт байна. Ер нь холбоосын дотор нь стандартын ба стандартын бус гэж ангилдаг. За болт маань стандартын холбоосонд ордог. За зураг дээр болтын холбоосны зураг байна. За энэ болтны холбоосны хэрчлээсний орон диаметрийг одоо энэ хэрчлээсний энэ орон диаметрийн диаметрийг бид нар эрээсний гадаад диаметр гэж үздэг. За хэрчлээсний суурын диаметрийг одоо энэ хонхорхой байгаа юм гэсэн үг. За энэ суурын диаметр бид нар эрээсний дотоод диаметр гэж үздэг. За тэгвэл хоёр хэрчлээсний хоёр орон хооронд алхам гэж үздэг. Алхамыг бид нар p өсөр дэнд үүдэн ангилдаг. Тэгэхээр алхам маань нэг бүтэн эргэх тэр хэмжээ маань энэ эрээсний доошоо суух хэмжээ гэсэн үг. За болтын холбоосон стандартын холбоос учраас тодорхой тэмдэглэлтэй байдаг. За тэгэхээр энэ дээр ээ мөсөг маань одоо болтны болтны метрийн эрээс гэсэн тэмдэглэгээ. За хоёр гэдэг нь болохоор гадаа диаметрийн тэмдэглэгээ. За p гэдэг маань болохоор болтны алхамын хэмжээ байгаа фи гэдэг маань. Тэгэхээр энэ алхамын хэмжээ 1.5 гэсэн үг. За дараагийнх нь энэ 50 гэдэг маань болтны шилбэний өрт байгаа. За тэгэхээр ээм энэс ISO гэдэг маань болохоор Монгол улсын үндэсний стандарт гэсэн үг. Аа тэмдэглэгээ ISO нь болохоор олон улсын үндэсний стандарт нь тэмдэглэгээ байгаа. За 129 гэдэг нь болохоор 129 нь болохоор бүртгэлийн дугаар 1983 болохоор бүртгсэн он гэж ойлгож болно. Тэгэхээр бид нэг энийг уншихтаа юу гэж унших вэ гэхээр болтны метрийн эрээсний диаметр 20 а 1.5-ийн алхамтай 50-ийн урттай ийм болт байна. За 1983 онд бүртгэсэн а бүртгэлийн дугаар нь 129 дугаарт ийм болт байна гэж бид нар уншна. Тэгэхээр энэ дээр жишээ авахад одоо ISO 9999-оор баталгаацсан гэж зарим бүтээгт хүний их рекламддаг тийм ээ. Энэ болохоор олон улсын чанарын баталгаа өгч байгаа ийм стандарт өгдөг. Бидний одоо эдэл чиглэлж байгаа бүх зүйл дээр стандарт тогтоосон байдаг. За тэгэхээр одоо бид нар өнөөдөр хичээлийн маань дадлага ажил болохоор холбоосыг зөвсөл тооцоолын аргаар зурах дадлагатай байгаа. Тэгэхээр зөвсөл тооцоолын аргаар зурахын тулд бид нар дараах зөвлөдөг анхаарах хэрэгтэй байгаа. За нэгдүгээр нь холбоосыг зөвсөл тийж дүрслэхтэй холбогч деталууд болох одоо саяын боолт, эрэг шуураг дарах ч гэдэг бүтэн харагдаж авахар төрсөлт хэвээр байгаа. За зураг дээр энд эрээс эрээс харагдаж байна. Энд болохоор шургын холболтын төсөлтэй зураг харагдаж байна. За хоёр дахь анхаарах зүйл маань юу вэ гэхээр эрээсний маань энэ хэрчлээ болгоны ингэж зурах хэцүү байдаг. Учраас энийг хэлбэрчлэл төрсөлт шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр эрээсний орон диаметрийг хэрчлээсний орой орой шүрвүүлээд бид нар үндсэн зураасаар зурдаг. За хэмжээг бид нар эрээсний гадаа диаметрийг ди өсгөр тэмдэглэдэг. За эрээс хэрчлээсний эрээсний хэрчлээсний суурыг дайруулаад нарийн зураасаар зурна. Хэрчлээсний нарийн зураасаар зурсан энэ дотоод диаметрийн хэмжээгээ бид нар ди нэг өсгөр тэмдэглэдэг. За дараагийн зураг дээр эрээсний хэлбэрчлэсэн дүрслэлийг харуулсан байна. Энд эрээсний одоо гадаад диаметр харагдаж байна. А энэ нарийн зураасаар эрээсний дотоод диаметр харагдаж байна. Энэ бүхэлдээ эрээсний нүүрний порогс гэсэн. За тэгвэл энд эрээсний хажуугийн порогс харагдаж байна. Хажуугийн порогс дээр гадаад диаметр маань үндсэн зураасаар тойрог маань зургтгах нь байна. А а дотоод диаметр маань болохоор 4.1 зураасалтай нарийн зураасаар зургдна. Зураг дээр хасах толгойтой шургын эрээсний зураг байна. Энэ шургны одоо хэлбэршүүлсэн дүрслэл маань энд харагдаж байна. Шургын эрээсний одоо энэ гадаад диаметрийг энэ томьяноудаар үржүүлж энэ юм хэмжээ гаргадаг байгаа одоо багш нь жишээ болгоод энэ тухайн одоо техникийн 
ийт ингээ бүрдэл хэсгүүдийг холбсон бодлон холболтын зургийг зурах дараа л тийг ханарт харуулъя. Холбоосын проект зургийг зурах та дараах одоо энэ тооцоонуудыг хийж зурах хэвээр энэ бид нарт өгцөн том маань юу гэдэг ихээр шилбэний гадаа диаметр бид нар хэмжинэ энэ гадаа диаметрээрээ бусад хэмжээнүүдээ үржүүлж олдог байгаа. Тэгэхээр энэ дээр гадаа диаметр маань 12 гэсэн хэмжээ өгцөн байна. За тэгээд энэ өмнөх зургийг харуулсан энэ бүрдэл хэсгүүд одоо энд модон хавтан энд болохоор тал таалан тэгэхээр эдгээрийг энэ дээр бас оруулж өгч тооцоо энэ оруулна. За энэ дээр багш нь тооцоо энэ гаргацсан байгаагаар харуулсан байна. Өсөлтөн дээр зурх хэмжээнүүд мөн үдэрээ миллиметрээр бодогдоод гаргацсан байна. Тэгэхээр энэ 12 гэсэн диаметрийг одоо чин энэ болтны толгой, эргэний толгой гэд энэ эдгээр битийн диаметрийг болох тоо том дэвсгэр тэмдэглээд 2-ыг үрчих нь 12 миллиметр миллиметрээр үрчих нь тэгэхээр энд харин маань 24 гэд гарах юм байна. Тэг 17-аа бас 12 миллиметрээр үрчих нэ гэсэн үг. За тэгэхээр саяын модон хавтангийн зү за нэг 10 миллиметрээр авсан. Болтны шилбэний урт маань ийм томьёогоор олдтон байна. Нэгсэндөө одоо энд холбогдож байгаа хоёр детал деталийн зузаан дээр эргэний зузаа ороод дээр нь тэг 1.3 диаметр дий буюу одоо энэ 12 гэсэн тоогоор үржүүлж энэ 32 гэсэн юм тоо маань гарсан байна. За ингээд эдгээрийн бүгдийг шилбэний гадаад диаметрээр үржүүлж энэ тооцоо гаргахнэ. За проект зургийг зурах та бид нар хамгийн түрүүнд яах вэ гэхээр тэнхилгээ татах хэвээр байгаа. Тэнхилгээ татна. За тэнхилэг дээр бид нар өгцсөн хоёр деталаа хамгийн түрүүнд зурах хэвээр байгаа. За детал дээр бид нар энэ нүхний диаметрийг бас бодож гаргана. Нүхний диаметрийг гэсэн томьёогоор олж байна. За дараагийнх нь нүхэндээ энэ болтаа шургуулсан байдлаар зурсан байна. Болт маань энд хажуугийн баригчтай ингэж харагдаж байна. За энэ дээр болтны маань нөгөө гадаа диаметр а дотоод диаметр гэсэн хоёр тэмдэглэг хийж өгсөн байна. Зургийн хэмжээ тавих. Зургийн дагуу. За дараа нь дараагийнх дараагийн үйлдэл маань эргээ зурах хэвээр бид нар эрэг эрэг буюу одоо гайк гэж нэрлэдэг дээ хүмүүсийн тийм өвд бидний өдөр тутамд амьдралд хэрэгдэх гайк манай зургаан талтай энэ харагдаж байгаа хажууг нь баригч дээр. За ингээ ерөнхийдөө проект зурах ерөнхий дараа л маань ийм дараалалаар явах юм аа. За сая багш нь болтон холбоосын зурах дараалалыг ерөнхийд нь үзүүллээ. Одоо та нарт ямар дистралаар зурах талаар тайлбартай үзүүллээ. Холбоосыг зурах та компьютерийн SketchUp, AutoCAD програмуудыг ашиглаж болно. За, болт олболтой зурах дараалалаа хараа бүгдээр. За, хамгийн түрүүнд бид нар проектын тэнхилгээ татна. Проектын босоо тэнхлэг буюу Z тэнхлэг татна. Энэ нүүрний хавтгай хажуугийн хавтгай хоёрыг заагалж үүдэг тэнхлэг байна. За, болт олбоос маань эргэлтийн бит учраас бид нар тэг шимийн тэнхлэг буюу цэгтэй тасалцсан зураасыг зурах хэвээр. Цэгтэй тасалцсан зураасны маань урт 5-аас 30 мм тасалцсан хэсгийн зайн 3-аас 5 мм зайтай байна. За, нүүрний проектээр бид нар хоёр детал ахилж зурж өгнө. Тухайн детал мөн урт үргэлж ирж байвал шаардлагатай хэсгийг авч а хэсэгчлэл дүрслэгтэй үргэлжсэн нарийн толгойцсон зураасаар зурж үзүүлнэ. За детал дээр болт суух нүхийг гаргана. Нүхний диаметрийг 1.1 дий гэсэн том биёгоор бодож болно. За энд дарвчийг зурлаа. Дарвчны хажууд болтны толгой зургадж байна. За хажуугийн проект дээр дарвчны диаметр зургадлаа. Дарвч нь хажуугийн проект дээр харагдахгүй байгаа учраас тасалцсан зураасаар зурж байна. Тасалцсан зураасны урт 2.8 мм урттай. А хоорондын тасалцсан хэсэг нь 1.2 мм зайтай зургадна.
цав болтны толгой зөв 6 онцгт байгаа зөв 6 онцгтыг байгууллаа за проекцийн холбооны шулуунууд явж байна эргийг бид нар зурлаа за бүх байгуулалтаа хийж дуусны дараа гар бид нар тодруулт хийх хэвээр тодруултыг үндсэн зураасаар зурна үндсэн зураасыг хүүхдүүд та нар харандаагаад шанхан дараад тодхон зураад ил харагдаж байгаа ирмэг хөвөнүүд тэ тодруулж өгнө За бүгдийн тодруулж дуусны дараа хүүхдүүд та бүхэн тухайн хоёр деталийн материалын тэмдэглэгийг зурж өгнө. За зүсэлт дээр материалыг ялгаж зураслахтаа металл битийг 2.5 мм зайтай 45 градусын налуутай зураслаж тэмдэглэнэ. Зураасныхаа хоорондын зайг жигд авна. За модон материалыг модны цагирын дагуу зураслаж тэмдэглэнэ. Тэгэхээр мод металл гэсэн энэ хоёр деталыг бид нар болтны холбоосоор зурсан дараалыг үзэж байна. За. Үүний дараа хэмжээгээ тавина. Хэмжээний хязгаарын зураасуудаа эхэлж тавина. Хязгаарын зураасан дээр хэмжээний сумтай зураасыг тавьж өгнө. Зураас маань 6-аас 10 мм зайтай тавигдна. хэмжээний зураас нэг шулуун дээр олон зэрэгцээ хэмжээ тавих шаардлага гаргуул дунд нь цэгээр тэмдэглэж болно эсвэл 45 градусын налуутай богино налуу зураасаар тэмдэглэж өгнө. За хэмжээний зураасныхаа дээд болон зүүн гар талд үсгэн тэмдэглэгээнүүдээ тавьж бүх хэмжээгээ тэмдэглэж гүйцэтгэнэ. Хүүхдүүд та бүхэн холбоосын проект зургийг зурхаас гадна. Холбоосын зураг унших чадварыг эзэмших шаардлагатай. Эхний зураг дээр болтон холболтын зураг байна. Хоёр дахь зургийн дээр сүлбэргэн холболтын зураг байна. Гурав дахь зураг дээр шургэн холболтын зургууд тус тус байна. Бүгд металл битүүдийг хооронд нь холбосон юм холбоосуудын зураг байна. За болтон холбосын холболтын жишээ багшин сая самбарт зурж үзүүлээ. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн гэртээ бие даагаад сурах учрынхаа 59 дугаар хуусан 184 дугаар зургаас дурын нэг вариантыг сонгож зурна. Энэ энэ юу ямар холбоос өгцсөн бэ? Тэгэхээр тав холбоос өгцсөн байгаа. Тэгэхээр маш хялбар учраас хүүхдүүд та бүхэн зурж бие даагаад зурч чадна. За хоёр дахь даалгавар маань болохоор гэрт өөрийн гэртээ байгаа а э зүйл зүйлсүүдээсээ а салдаг холболтын жишээ тавыг салдаггүй холболтын жишээ тавыг бүгдээр бичиж дүгнэж ямар холбоосоор яаж холбогдсон бэ гэдгийг дүгнэж бичээрэй. Өнөөдрийн хичээл дуслаа баярлалаа хүртүүдээ.